சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் லெவன் எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி பதினொன்றுக்கான தீர்வு ஃபைண்ட் த மேக்னிடியூட் அண்டு டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் த டார் கியூ அதாவது திருப்புத்திறனின் என்னளவு மற்றும் திசை கொசைன்களை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க திருப்புத்திறனை வேறு பேரில் நம்ம முறுக்கு திறன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது ரொட்டேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுனால தான் அதுக்கு பேர் திருப்புத்திறன் அதை நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து டார்க்யூன்னு சொல்லலாம் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வந்து எந்த பாயிண்டில் த்ரூ அப்படின்னா எந்த புள்ளியில் செயல்படுது அப்படின்னா ஆதி புள்ளியில் செயல்படுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எந்த பாயிண்டை பொறுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அபவுட் த பாயிண்ட் அதாவது டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது அந்த புள்ளியை பொறுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது நம்ம அந்த ஃபோர்ஸ் செயல்படக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா ஆரிஜின் எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸு செயல்படுது நம்ம வந்து டார்க்யூ மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதோட ஃபோர்ஸோட மூமெண்ட்டை வந்து எந்த புள்ளியில் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏங்கிற பாயிண்ட் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன்ங்கிற பாயிண்டை பொறுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது இதை வந்து ஏஓ அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏஓ அப்படிங்கிறது எந்த புள்ளியை பொறுத்து அதாவது ஆறுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா செயல்படும் புள்ளி மைனஸ் புள்ளியை பொறுத்து எந்த புள்ளியில் செயல்படுது எது ஃபோர்ஸு ஆதியில் செயல்படுது செயல்படும் புள்ளி மைனஸ் புள்ளியை பொறுத்து ஆக்டிங் அட் த பாயிண்ட் ஆர் த்ரூ த பாயிண்ட் எந்த பாயிண்டில் இருக்கோ ஆக்டிங் அட் த பாயிண்டா த்ரூ அ பாயிண்டா அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு அதுலேருந்து எதை மைனஸ் பண்ணணும் அபவுட் த பாயிண்ட் எந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ எந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏவை பொறுத்து கண்டுபிடிக்கணும் எந்த பாயிண்டில் செயல்படுது ஆர்ஜினில் செயல்படுது அப்போ நம்ம இதுலேருந்து ஆறு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க தனியாகவே இதுதான் ஃபோர்ஸுன்னு அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா திருப்புத்திறன் அதாவது முறுக்குத்திறன்னு சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் டார்க்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டார்க்யூக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன டார்க்யூ டவ் அப்படிங்கிற எழுத்தால் அழைக்கப்படுது டவ் ஈக்குவல் டு ஆர் கிராஸ் எஃப் ஆர் கிராஸ் எஃப் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது என்ன அளவு அப்புறம் டைரக்ஷன் கொஸ்டின் கண்டுபிடிக்கணும் இதெல்லாம் இந்த சம்மில் உள்ளது அபவுட் த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இதில் கொடுத்ததுனால அபவுட் த பாயிண்ட்டுங்கிறது த்ரீ டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம தேவையானது எல்லாம் கண்டுபிடிப்பதற்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா எஃப் நமக்கு டைரெக்டாக தெரியும் எஃப்ங்கிறது டூ ஐ ப்ளஸ் ஜே மைனஸ் கே அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து ஆறு கண்டுபிடிக்கணும் ஆறு கண்டுபிடிக்கிறதான ஃபார்முலா எழுதியாச்சு ஆர் ஈக்குவல் டு ஏஓ அப்படின்னா என்ன வரும் ஓ மைனஸ் ஏ அப்போ ஓங்கிறது ஆர்ஜின் ஜீரோ ஐ ஜீரோ ஜே ஜீரோ கே அப்படிங்கிறது ஏங்கிற பாயிண்டை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ டூ ஐ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜே மைனஸ் கே இதை மைனஸ் பண்ணணும்னா என்ன ஆகிடும் இதை மைனஸ் மட்டும் சைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ மைனஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் கே அப்படின்னு கூட நம்ம ஆர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆர் கிடச்சிட்டு எஃப் கிடச்சிட்டு உமண்டுக்கான ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் உமண்டு ஆர் டார்க்யூ டார்க்யூ டவுங்கிற எழுத்தால் அழைக்கப்படுது இது ஒரு வெக்டர் பெருக்கம் அதனால் ஆன்சருக்கு நமக்கு வந்து வெக்டருக்கு தான் வரும் அதுக்கு தான் நமக்கு என்ன அளவு கண்டுபிடிக்கணும் டேரெக்டாக அப்போ ஆர் கிராஸ் எஃப் அதுதான் ஃபார்முலா ஆர் கிராஸ் எஃப் ஆர் கிராஸ் எஃப்ங்கிறது ஒரு குறுக்கு பெருக்கம் அதனால் அதுக்கு டிட்டமினன் உண்டு டிட்டமினன் ஐ ஜே கே ஆறு தான் ஃபஸ்ட்டு அப்போ ஆறுங்கிறது என்ன மைனஸ் டூ ஜீரோ ஒன் எஃப்ங்கிறது டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஐ இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஜே இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் கே இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போ மைனஸ் ஒன் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் ஐ இது ஜீரோ அப்போ மைனஸ் ஜீரோ ஜே அடுத்தது இது மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் டூ கே இப்படி கிடைக்கிது இதுதான் வந்து டவ் அதாவது திருப்புத்திறன் அப்படிங்கிறது இது ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறனால இதுக்கு நம்ம வந்து வெக்டர்ஸ் உண்டு ஸ்கேலர் குவான்டிட்டினா இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோம் விசை செய்த வேலை மூமெண்ட் ஆஃப் ஏ ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஒரு நம்பரில் வந்துச்சு இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க நம்ம வந்து மாடலஸ் எடுத்தால் தான் இதோட என்னளவு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ திருப்புத்திறனி என்னளவு கேட்டுறாங்க அப்போ டவுக்கு என்னளவு கண் இதுக்கு மாடலஸ் கண்டுபிடிச்சா என்ன கிடைக்கும் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் இப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறது ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கிது இதுதான் வந்து இதோட திருப்புத்திறனின் என்னளவு இப்போ
அதை அந்த மேக்னிடியூட் அளவில் டிவைட் பண்ணி ஐஜேகே எடுத்துகிட்டு எழுத வேண்டியதான் அப்போ டைரக்ஷன் கோசைன்ஸ் திசை கோசைன்கள் என்ன அப்படின்னா அந்த இருக்குது இப்போ மைனஸ் ஒன் பை மேக்னிடியூட் எவ்வளவு ரூட் ஃபைவ் அடுத்தது ஜீரோ இப்போ ஜீரோ பை ரூட் ஃபைவ் அடுத்தது மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் இதுதான் டைரக்ஷன் கோசைன்ஸ் ஸ்பீட்டாக காஸ் கமாங்கிறது தான் டைரக்ஷன் கோசைன் அதுக்கான ஃபார்மா எக்ஸ் பை ஆர் ஒய் பை ஆர் இசட் பை ஆர் ஆறுங்கிறது அதோட மாடலஸ் இதான் வந்து நமக்கு கொஸ்டினில் கேட்டுருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம்மு மேக்னிடியூட் ஆஃப் டார்க்யூ அண்டு டேரக்ஷன் கொஸ்டின் கேட்டுருந்தாங்க சீயாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் 